C'est une question que l'on m'a souvent posée. Quand on cherche à adopter un rongeur, vient rapidement la question du rapport à l'humain. Est-ce que ce rongeur sera gentil avec mes enfants Est-ce que ça mord Est-ce facile à apprivoiser Peut-on le caresser Il faut savoir que les rongeurs sont en bas de la chaîne alimentaire, donc sont naturellement très actifs et à l'affût de tout afin de pouvoir fuir à l'annonce de n'importe quel potentiel danger. C'est pour cela que vous verrez rarement une gerbille marcher tranquillement ou se prélasser comme un prédateur pourrait le faire, car il sait qu'il y a peu de chances qu'il se fasse attaquer par surprise. Bien sûr, les gerbilles domestiques sont plus calmes que les gerbilles sauvages, mais elles restent parmi les rongeurs les plus actifs et qui ne se posent réellement que pour dormir, le plus souvent à l'abri des regards. Avec une gerbille, ne vous attendez pas à pouvoir regarder une série en la caressant sur vos genoux comme vous pourriez le faire avec un chat ou un chien, il existe de très rares cas de gerbilles qui apprécient les caresses, mais cela reste une exception. De plus, il est facile de confondre l'acceptation des papouilles avec l'anxiété. J'ai plusieurs fois vu des vidéos de gerbilles soi-disant se faisant caresser et aimant cela, mais quand on s'est regardé, je vous assure que les gerbilles étaient tétanisées de peur, donc forcément elles ne bougeaient pas. Il ne faut pas oublier que lorsque vous sortez vos gerbilles de leur habitat, cela peut être très stressant pour elles, surtout si elles n'y sont pas habituées. Il n'est pas rare de voir les gerbilles faire plein de petites crottes dès qu'on les sort de leur cage et qu'elles cherchent un abri. Les sorties peuvent être vraiment bénéfiques pour elles quand cela est bien fait. On a tendance à penser de notre point de vue d'humain et à se dire qu'elles vont être super contentes. Mais en réalité, c'est très stressant pour elles et certaines vont se tétaniser de peur. Il est alors effectivement facile de les caresser sans qu'elles ne bougent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles aiment ça. Je ferai une vidéo bien plus complète sur la bonne façon de sortir ces gerbilles de leur habitat, alors abonnez-vous pour ne surtout pas la louper quand elle sortira. Si vous cherchez un rongeur que l'on peut caresser, clairement la gerbille n'est pas du tout un bon choix, d'autant plus si c'est pour vos enfants. Les rats et cochons d'Inde sont davantage adaptés, mais beaucoup n'aiment pas ça non plus. Tout dépend des caractères de chaque rongeur. Ne prenez pas un rongeur en vous disant que vous pourrez le caresser comme un petit chien, vous allez vite être déçu. Prenez un rongeur pour ce qu'il est, un petit animal social avec lequel vous pourrez interagir, et s'il se laisse caresser, tant mieux mais ne cherchez pas à tout prix à obtenir quelque chose que l'animal ne vous donnera jamais, parce que c'est tout simplement dans sa nature et dans ses gènes d'animal de fin de chaîne alimentaire. Voilà, c'est tout pour moi pour cette question. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo. Mais pensez d'abord à regarder mes autres vidéos, car j'ai peut-être déjà répondu à votre question sur la chaîne.